जगनमोहन रेडी गुजरात कोई मोकल नाटे राजधानी प्राप्त आ मोकल आकाशन मोकल पाते सफरज मैं जगनमोहन रेडी गार भगवं आयन की ना हृदयपूर्वक अभिनंदन मरी कार्यपल्ल एक्की कार्यपल्ल दिखी हेलीकाप्टर मर अच्छी इंकोक ना कि अलीपैड सर मुझे आ पेद की इन कटो लेदो आ भगवं वाले रूम हेलीपैड वा आ जगन कॉनील की रूम हेलीपैड वाई सो हेलीपैड तो कॉनील निर्मित जगनमोहन रेडी गार मरुकसारी ना अभिनंदन मर आर फाइव जोन अब्बुल खर्च पड़ते अद आड़े पे एवड़े टाइटो रेप कोर्ट तीर् डिफरेंट उ अद्त मल्लीजल वर्स को लेदे सीआरडीपत तप इधी चल रो अप्रीम कोर्ट अना के दबुल आगे चूसर अभी माना पड़वे इपड़ अना सर नगे लेदे अद मोडल हाउस कटी ड्रामा चार त्वरगत मुफ लक्ष पटा एक् संवर कृत कटार पार्लमें आर्वा मुझे मेवे कटिस्टो तरह कौन कटे पटा दीको चपार इकड मन को मेवे कटिचेस्टा दाखिल अपेस्टारा लेंटारो लेकिन काट्राक्टर मुंतारा सबसेक्टर इतना प्रातिपदन इक मे कटेस्टा मैं कोर्टे विन मैं नष्ट एवड़ पे रेपन ना सुप्रीम कोर्ट तीर् व्यतिरेक उठाइए तीर्जर्व चयन जी डेफिट प्रजल की सुप्रीम कोर्ट तीर् पे कोर्ट तीर्नी इलाटदे कर्ट इंडिपेडेंट को बट सुप्रीम कोर्ट सर्टी सूपीरियर टू हईकर्ट एन क्या वाल आर्डर ने फाव मैं सुप्रीम कोर्ट तीर् पे उसे प्रजाधना वृधा चुस्कुस्तु आर्डर सैकलाजिकल सुप्रीम कोर्ट दट गोइंग टू बे बिगर बर्डन का डेफ जगनमोहन रेडी की अकूल इक आर्डर वे अवकाश अनाकूल में उचि चूड़े सर एदो हेलीकाप्टर सदा इंटुटे बोल कटिंदेलीकाप्टर एक्का सदा ऐसी किमीटर हेलीकाप्टर एक्ना अति प्रपंच रिकार्ड मनोड़ उ अंतमी ईद कि हेलीकाप्टर प्रजा नायक मन चूड़ा मैं भविष्य चाल ट्रिप्ल की बट ईन रेप प्रजर ओडन तरह इला ऐसी किमीटर तिगे उड़ते मल्ल मन चूड़ा एबू किमीटर एला मरी महि मैं गत महि दयाशुति चेला अंदे महिला पोली वलया सृष्टि प्रयत्न और अरवे मंद पुल ट्रैनी अब महिल दस्ते चतकोटे मध्य मन को महिला फोटो चूसा मरी का महिल इंक ट्रैन पूर्ति अंदी आ महिला रक्षण कटे मैं मूड वेल मंदिर पोलिस रेडीमेड बारिकेडी किदापड़ी मैं बुलेट प्रूफ वाहन अना सर मरी सिंह तन तुम अभिवर्णचे मानव सिंह हेलीकाप्टर वेलट माला पार्टी कार्यकर्त मनोभावल ने तीव्र दबती सर एम चेस्ट की ब्रतक तीर्व कोसम इंका सिंह 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 अवसर उ 
ఇక్కడ ప్రధానంగా నేను చూసేది అయితే ఎందుకు ఇంత అడావిడిగా చేస్తున్నారంటే ఒకటి అమరావతి అంటే ఇతనికి ఎలర్జీ దాన్ని ఎలాగైనా సర్వనాశనం చేయాలనే ప్రయత్నం పూర్వం కూడా దేవతల రాజధాని అమరావతి అని అనేవారు అంటే ఇంద్రుడు ఉండేవాడు అమరావతి మీద ఎప్పుడూ కూడా రాక్షసులు దాడి చేస్తూ ఉండేవారు తెలుసా అమరావతిపై రావణాసురుడు దాడి అమరావతిపై ఇరణ్యకశ్యపుడు దాడి ఇలాగా మన పురాణాలను చూసాం ఇప్పుడు ఈ అభినవ అమరావతిపై ఈ అభినవ రాక్షసుడు దాడి దీన్ని బట్టి చూస్తే అది కూడా నిజమేమో అనిపిస్తుంది అదేం పురాణం కాదు ఈ అమరావతి మీద ఈ అభినవ అసురు కానీ నేను అంటే భాగవత్ కానీ మరి అమరావతి మీద దాడి చేసే వాళ్ళని పురాణాల్లో అసురులు అంటారు కాబట్టి అసురులనే సరదాగా అనుకుందాం సో మరి ఆ దాడి ఒకటైతే మండలికి ఈ యాభై వేల ఏడు వందల అరవై గృహాల్లో సుమారు ఒక ముప్పై ఐదు వేల గృహాలు మంగళగిరి అసెంబ్లీ ప్రాంతంలో వస్తుంది మరి ఆ తాటికొండ ప్రాంతంలో కొన్ని ఉన్నాయి మరి ఆ తాటికొండ ఎమ్మెల్యే సీదేవి గారిని పిలవలా అన్నిటికి పార్టీలో లేదు కదా పార్టీలో లేకపోయి ఎమ్మెల్యే కదా ఎందుకని పిలవాలిగా సో అన్నిటికి పాపం ఆ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ రజనీ గారిని మరి ఆవిడ చేతుల మీద కానీ జరిగినట్టుగా అక్కడ అనిపించింది సరే ఇప్పుడు మంగళగిరిలో ఎక్కువ ఎందుకు పెట్టారంటే నారా లోకేష్ గారు అక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారు కాబట్టి ఇది హడావుడిగా ఈ మూడు నాలుగు నెలల్లో డోర్ నెంబర్లు వేసేసి అక్కడికి అస్మధీయుల్ని అక్కడికి తరలించి ఇంటికి కనీసం అంటే మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు ఐదు వందలు ఆరు వందలు కూడా వేస్తున్నారు ఇంటికి మా పార్టీ వాళ్ళు సరే ప్రతిపక్షాలు కొంచెం అలర్ట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాకు నిత్య అవకాశం లేదు కాబట్టి కేవలం మా పార్టీ వాళ్ళు ఈ దొంగ ఓట్లు ఆ ఓట్ల నిర్మూలన ఈ దొంగ ఓట్లకి మరి సజావుగా సాగాలంటే మరి ఇక్కడ కేంద్రంతో సఖ్యత నటించి మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద కొందరు ఆలయ అధికారులతో ప్రెషర్ పెట్టించి ఇంకెన్నో కొన్ని ట్రిక్లు వాడి నాలుగైదు దఫాలుగా ఎలక్షన్ పెట్టించుకుంటే ఈ పెదిరెడ్డి గారు కానీ అలా 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 అన్ని చోట్ల తిప్పుకుంటూ చేర్చిన దొంగ ఓట్లు స్థానే వాళ్ళతో వేయించుకుంటూ చెయ్యాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఆ పప్పులు ఉడకో ఎందుకంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం కనుక మరి మా పార్టీ తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా మరి మా పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ నేను దీన్ని నేను సమర్థవంతంగా పెద్దవారి దృష్టికి ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి అక్కడికి వచ్చి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న కొందరు అధముల గురించి చేరవలసిన వారికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చేరుస్తూ ఈ బిట్లు బిట్లుగా ఎలక్షన్ అదే దొబ్బదమ్మా అని చెప్పి మా వాళ్ళకి కూడా తెలియజేస్తూ ప్రతిపక్షం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ ఒకవేళ రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్కడ గృహాలు నిర్మించి నిర్మించి దొంగోట్లని అక్కడికి తీసుకొస్తే ఐ థింక్ కుట్రకి తింగరోళ్ళలాగా ఎవడో బలవకూడదు అప్పుడు నారా లోకేష్ గారు కూడా పునరాలోచించాలి ఎందుకంటే మనం ఏమి అమాయకుల్లాగా అభిమన్యుల్లాగా ఈ ఉచ్చులోకి ఎవడకూడదు ఏదో అనుకున్న తింగరాశాలు ఓకే ఇట్ చూస్ సమ్ అదర్ కాన్స్టెన్స్ నష్టం లేదు వేరే వాడిని పెట్టి అక్కడ గెలిపించుకో బట్ కుట్ర అని తెలిసి అందులోకి వెళ్ళటం కరెక్ట్ నానాగ కుట్ర పన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వత్త నానంటే కేసులు పెడతాడు ప్రధానమంత్రి వచ్చినా కూడా నా పేరు తీయం చేశాడు ఓకే తగ్గాలి మనం తగ్గాలి అక్కడక్కడ తగ్గాలి దాంతో కంక్లూడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ ఇది డిఫరెంట్ గా ఇది అనాగరిక చర్య 
మరి రేపు వస్తుందా ఎల్లుండి వస్తుందా ఈ వారం లోపు వస్తుందా ఈ లోపు నాలుగైదు రోజుల్లో పెద్దగా కొంపలు కూలిపోయేది ఏమీ లేదు మానసిక క్షోభ తప్ప నాలుగు రోజుల్లో ఇతను పెద్దగా చేయగలిగేది ఏమీ లేదు సో అది ఆగిపోతుందనే కోర్టు ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుందనే నా ప్రగాఢ విశ్వాసం ప్రజా విశ్వాసం నా విశ్వాసం ప్రజాస్వామ్యం మీద వ్యవస్థలను అనుకునే వారి విశ్వాసం అయితే తప్పకుండా అదే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆశలు దుర్మార్గపు ఆశలు దుష్ట ఆశయాలు ఈ ఆర్ఫై జోన్ విషయంలో వమ్ము కావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అట్లీస్ట్ నాలుగు మొక్కలు నాటవు కాబట్టి నీ చేతులతో ఆ కటింగ్ రాపరా బాబు ఆ ట్రీ కటింగ్ ఆపమని చెప్పి మీ అశోకుడు కల్లో కనపడి అరే నేను ఎప్పుడో పాతున్నాను రా ఒకవేళ నరికేకరా బాబు అని చెప్పి అశోకుడు కల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రికి జ్ఞానం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఇక మా పార్టీలో అసంతృప్తి చాలా పెరిగిపోతుంది ఈ మధ్యన అది నాతో మొదలైంది అరే నలుగురు ఎమ్మెల్యేలతో వచ్చింది ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల పదవి కాలం ఉన్నా కూడా మరి పెద్దలు పిల్లి సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారు ఆయన ఇంటి పేరు పిల్లే కావచ్చు బట్ రియల్ పులి అంటే ఆయన హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆ పదవిని నేను వదిలేసి మా అబ్బాయికి కానీ నాకు కానీ ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇవ్వకపోతే ఈ పదవి నేను వదిలేస్తాను అని చెప్పి చెప్పి మరి ఆయన చాలా బాధపడటం జరిగింది మరి వీరు వారిని కలిశారు జనరల్ గా ఈ మధ్యన నేను విన్నది ముఖ్యమంత్రి ఎదురు ఉన్న కుర్చీలు ఉండలేదండి ఈ మధ్యన దీనికి జయలలిత మోడల్ వెళ్తున్నట్టున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎదురు ఉన్న కుర్చీలు ఉండవట అధికారులు కానీ మరి వీలైనా అక్కడ నుంచి ఇంట్లో ఆఫీస్ లో సెక్రటరీ రెడ్లు అయితే ఉంటాయి కానీ నేను సెక్రటరీ రెడ్కి వెళ్ళ కదా ఏదో మాట్లాడేసి వెళ్ళాలట మరి వారికి చాలా అవమానం జరిగినట్టుగా మరి నాకున్న సమాచారం మా రెండు జిల్లాల్లో బీసీల్లో మేజర్ పర్సంటేజ్ ఉన్న సచివాలయ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ నాయకులు బోస్ గారు ఆయన సాఫ్ట్ గా కనపడతారు కానీ చాలా పట్టుదల గల వ్యక్తి ఉన్నతమైన వ్యక్తి అంత మంచి వ్యక్తి మనోభావాల్ని దెబ్బతీశారు అంటే డెఫినెట్ గా సంకన అయిపోతుంది మా పార్టీ అని నాకు భయంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా పార్టీలో ఉన్నాను కనుక సంకన అయిపోకూడదని అనుకుంటున్నాను కనుక మరి మరి అటువంటి మంచి వ్యక్తిని ఇంత మానసిక క్లేశానికి గురి చేయటం అది సమంజసం కాదు బట్ నివురు గప్పి నిప్పులాగా ఇంకా ఎన్నో చోట్ల ఉంది మరి నాకున్న సమాచారం మేరకు ఇప్పుడు కొన్ని ఎమ్మెల్యేల సీట్లు అన్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేసి చాలా పెద్ద అమౌంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు అని నాకు వచ్చిన సమాచారం మరి మూడు పదవులు తక్కువ కాకుండా మరి ముందు ఇవ్వాలని వాళ్ళకే టికెట్లని ఎంతోమంది థ్యాంక్ యూ బాబాయ్ అన్నారని తెలిసింది చూద్దాం ఎంతమంది టికెట్లు తగ్గించుకుంటారు ఎంతమంది తమ ధనాన్ని రక్షించుకుంటారు ఎందుకంటే మరి ఈ అరాచకాలు ఈ దమనకాండలు ఇవి చూస్తూ ఉంటే టెంపరీగా సర్వేల్లో కొంతమంది చెప్పడానికి భయపడి మరి ఓట్లు తీసేస్తారేమో అని భయపడు లేకపోతే ఈ కాస్త కోస్త పథకాలు తీసేస్తారని భయపడు తప్ప ఇన్ రియాలిటీ అవుట్ ఇక్కడ ప్రజల దృష్టిలోకి ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా నా బీసీలో నా ఎస్సీలో నా ఎస్టీలో అని ఆక్రోషిస్తాడు కదా నా ప్రస్తుత నాయకుడు ఆ ప్రస్తుత నాయకుడు ఆక్రమణ ఆక్రోశం పెద్ద జోక్ ఏంటంటే ఆయన పెత్తందారులపై పోరాడుతున్నారు విశాఖ పెత్తందారు ఎవరండి ఒకప్పుడు 
విజయసాయి రెడ్డి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ సూపర్ గుండు వేరే అధిపతి ఉన్నారు ఎవడండి అయోధ్య రాహుల్ రెడ్డి ఇంకేదో వేరే అధిపతి ఉన్నారు ఎవడండి చిత్తూరు సైడ్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి మా ఏరియా అధిపతి ఉన్నారు ఎవడండి మా గోదావరి జిల్లాలకి పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి వీళ్ళు పెద్ద ఉన్నారు పూర్వం మనం పాలగేదు అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు కొత్త పరిభాషలో ఇల్లు పెద్ద ఉన్నారు అసలు పెత్తందారులు అందరూ నేను నువ్వు పెట్టి అసలు ఏ పెత్తందారుల మీద మీరు పోరాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు ఎవరు పెత్తందారులు అంటే అసలు మీ పెత్తం చూస్తేనే బెదిరిపోయి పారిపోతున్నారు ఇతర నాయకులు అసలు ఎవరి మీద మీరు పోరాడుతున్నారు పెత్తందారులు అయితే ఉన్నది ఇల్లే మీరు అది కలిపి దోచుకుంటున్నారని చెప్పి నిన్న నారా లోకేష్ గారు కూడా అన్నాడు సో మరి ఈ పెత్తందారుల వ్యవస్థ ఏంటో ఈ పోరాటం ఏంటో పైగా దానికి చాలా అసభ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదేదో ఆ పల్లకి మోస్తున్నట్టుగా కూడా వక్రీకరించి వైఎస్ఆర్సిపి అనగా నా ప్రస్తుత పార్టీ వాళ్ళు రాష్ట్రం అంతా సిగ్గు లేకుండా ఫ్లెక్సీలు కూడా వేసుకుని ఆ ఫ్లెక్సీలు ఎవరన్నా పీకితే ఊరుకో అని చెప్పి బెదిరించారు ఫ్లెక్సీ వేసుకుంటే ఏమవుతుందా జరగబోయేది నేను చెప్తున్నా ఆ అది ఒక రథం కురుక్షేత్ర యుద్ధం రథం ఆ రథంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటాడు ఆ రథం నడిపి స్టిల్లు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉంటాడు జెండాపై కపిరాజు ముందుస్థిత రాజశ్రేణి ఆ ఆ మోడల్లో కురుక్షేత్ర ఎన్నికల కురుక్షేత్రంలో ఎవరో ఎవడ పలకే మొయుడు సమిష్టిగా యుద్ధం కౌరవుల అంతం జరుగుతుంది సో మీరేదో పోస్టర్లు వేసుకుని వాళ్ళు ఏదో వస్తున్నట్టు ఈయనేమో ఇలాగా పెద్ద బాహుబలి రెడ్డిని ఇచ్చేసి స్టిల్లు ఈ రకంగా స్టిల్ ఇచ్చేసి ఆ వెనకాల అంటే వేదోళ్ళ అసలు వాళ్ళందరూ మీ చేతుల కింద మీ కాళ్ళ కింద నలిగిపోతున్నారు బాబు కాపాడటానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ మీరు తొక్కేస్తున్నారు ఇలాగా కాపాడటానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు అది అలాంటి పోస్టర్లు వీళ్ళు కూడా వేస్తారు అప్పుడు పీక్కుంటారా మీ బొచ్చే పీక్కుంటారా ఆ పోస్టర్లే పీక్కుంటారా డిసైడ్ చేసుకోండి అనచాలని చూస్తే ఎగిరి దంతారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సరే మరి కాలాతీతమైన ఇంకేం ప్రశ్నలు ఉన్నా రేపు రెండు చెప్పుకుందాం థ్యాంక్ యూ